ഹായ് പ്രണയ് നിലാവ് എന്ന നമ്മുടെ ഈ കഥയുടെ ട്രെയിലർ എല്ലാ ദിവസവും ഷാഹുൽ മലയിൽ എന്ന എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് പ്രണയ് നിലാവ് രചന രാവണൻ്റെ ചാരു അവതരണം ഷാഹുൽ മലയിൽ ഹാളിലെ സോഫയിൽ തരകുമ്പിട്ടിരിക്കാണ്ട് ഇനി മനസ്സിൻ്റെ പിരിമുറുക്ക എന്ന പോലെ ഇടയ്ക്കിടെ അവൻ്റെ വിരലുകൾ സ്വന്തം മുടികൾ കോർത്ത് വലിക്കുന്നുണ്ട് ലിച്ചു നിർവികാരമായി ചുമരിൽ ചാരി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ജീവനുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കാനെന്ന വണ്ണം അവളുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നു ആർക്കും ആർക്കും ഒന്നും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല നന്ദനൊന്നും പറയാതെ ഡെന്നിക്കരികിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവൻ അനുഭവിക്കുന്ന സംഘർഷം എത്ര മറച്ചു വെച്ചിട്ടും ഇടയ്ക്ക് കണ്ണുകളിൽ കൂടി പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് മിഴി മായയുടെ തോളിൽ കിടന്നുറങ്ങിയിരുന്നു മോളെ ചുമരിൽ ചാരിൽക്കുന്ന ലച്ചുവിൻ്റെ അരികിൽ വന്ന് ട്രീസ വിളിച്ച് അവൾ കണ്ണുകൾ മാത്രം ചലിപ്പിച്ചവരെ നോക്കി എന്താ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ അർത്ഥം എൻ്റെ മോളെ അമ്മച്ചിക്ക് വിശ്വാസം പലപ്പോഴും മിഴിയെ കാണുമ്പോൾ ഡെന്നിയെ പോലെ തോന്നിയിരുന്നു പക്ഷെ അതിൽ എൻ്റെ തോന്നലുകളാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചു അപ്പോഴും എന്തോ എന്ന് എൻ്റെ കുഞ്ഞിലേക്ക് വലിച്ചടുപ്പിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു മനസ്സുകൊണ്ട് ഒരുപാട് സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ട് അമ്മച്ചി പക്ഷെ ഈ ജീവനില്ലാത്ത പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഇവനെ കാണുമ്പോൾ ചങ്കുപെടിയ എൻ്റെ മോള് പറ എന്താ സംഭവിച്ചത് അവരവരുടെ മുടിയൊതുക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ലച്ചു മെല്ലെ തലതിരിച്ച് ഡെന്നിയെ നോക്കി തലതാഴ്ത്തിയിരിക്കുമ്പോഴും അവൻ്റെ കണ്ണിൽ നിന്നുള്ള നീർത്തുള്ളികൾ നിലത്തേക്ക് ഇറ്റു വീഴുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് കണ്ടതും നെഞ്ചിനുള്ളിൽ എന്തോ കൊളുത്തി വലിക്കുന്ന പോലെ അവൾക്ക് തോന്നി വിറക്കുന്ന കാലടികളോടെ അവൾ അവനരികിലേക്ക് നടന്നെടുത്തു മുമ്പിൽ ലച്ചുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം പറഞ്ഞിട്ടും തലയുയർത്തി നോക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അതുപക്ഷെ അവളോടുള്ള വിരോധമായിരുന്നില്ല അവളെയും മോളെയും ഇത്രയും കാലം ഒറ്റക്കാക്കിയുള്ള കുറ്റബോധമായിരുന്നു ലച്ചു മെല്ലെ അവന് മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തിയിരുന്നു ഇച്ചായ ചുരുട്ടി പിടിച്ച് അവൻ്റെ കൈകളുടെ മേൽ കൈകോർത്തുകൊണ്ട് അവൾ വിളിച്ചു അതുവരെ വിറച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആ ദേഹം ആ നിമിഷത്തിൽ ശാന്തമായി അവൻ മെല്ലെ അവൾ നോക്കി കരഞ്ഞു കലങ്ങി അവൻ്റെ കണ്ണുകളും ചുവന്ന മുഖവും കണ്ട് ലച്ചുവിൻ്റെ കണ്ണു നിറഞ്ഞു ഞാൻ എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു വീതു എന്നോട് എന്നോട് അവനെ പറഞ്ഞു മുഴുവനാക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ ലച്ചുവിൻ്റെ കൈകൾ അവൻ്റെ ചുണ്ടുകൾക്ക് കുറുകെ തടസ്സം സൃഷ്ടിച്ചു ഒരു നിമിഷം പോലും തോന്നിയില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞ കള്ളമാണെന്ന് അവൾ അത്ഭുതത്തോട് ചോദിച്ചു എന്നേക്കാൾ വിശ്വാസമാണ് എനിക്ക് നിന്നെ അവൻ നിറകണ്ണുകളോടെ പറഞ്ഞു കേട്ടു നിൽക്കുന്നവർക്ക് അത്ഭുതമായിരുന്നു ഒരിക്കൽ പോലും ഡെന്നിയുടെ കണ്ണുകളിൽ അവിശ്വസനീയത ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവിടെ കുറ്റബോധം മാത്രമായിരുന്നു ചേർത്ത് പിടിക്കേണ്ട സമയത്ത് തൻ്റെ പ്രാണനെയും അതിൽ കുരുത്ത ജീവനെയും ഒറ്റക്കാക്കിയുള്ള കുറ്റബോധം മനഃപൂർവ്വമല്ല മറച്ചു വെച്ചത് ഈ കണ്ണുകളിൽ ഒരുവേള സംശയം തെളിഞ്ഞ തോറ്റുപോകുന്നു പേടിയായിരുന്നു ഇച്ചായ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം അവൾ അവൻ്റെ കൈകൾക്ക് മീതെ നെറ്റിമുട്ടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞൊടിയുടെ ഡെന്നി അവൾ ആഞ്ഞു പുണർന്നു ജീവൻ വേർപ്പെട്ടാൽ പോലും നിന്നെ ആ സംശയിക്കില്ല വീതു എൻ്റെ രക്തം തന്നെയാണ് എൻ്റെ കുഞ്ഞ് പലപ്പോഴും അവൾ അടുത്ത് വരുമ്പോഴും എൻ്റെ പപ്പയെന്ന് വിളിക്കുമ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സ് അത് പറയുന്നുണ്ട് നിനക്കറിയോ വീതു എൻ്റെ മോളെൻ്റെ അരികിൽ വരുമ്പോഴൊക്കെ ഉള്ളിലൊരു തണുപ്പാണ് പറയാൻ കഴിയാത്തൊരു വിങ്കലം എനിക്ക് എനിക്കറിയില്ല അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരണമെന്ന് അവിടെ കണ്ണു നിറയുമ്പോൾ അതെ ഈ നെഞ്ചിനകത്തൊരു പെടപ്പാ പ്രാണം പോകുന്ന വേദന തോന്നും ഇങ്ങനെ തൊണ്ടയിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങാത്ത പോലെ അവിടെ ചിരിയാണുമ്പോൾ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറക്കും ഇതുവരെ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത എന്തോ എന്ന് എന്നെ വന്ന് പൊതിയുന്ന അത്ഭുതത്തോടെ ഞാൻ നോക്കി കണ്ടിട്ടുണ്ട് വേദു എപ്പോഴുതേ ഈ നെഞ്ചിൽ ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ തോന്നും അവളെ എൻ്റെ കുഞ്ഞ് എൻ്റെ സ്വന്തം മോളാണ് വേദു എൻ്റെ പാത്രം അവനെന്തൊക്കെയോ പുലമ്പിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഈ ചായ ലിച്ചു പേടിയോട് അവനെ വിളിച്ചു ഏയ് ഒന്നുമില്ലടാ പെട്ടെന്ന് സന്തോഷം കൊണ്ട് എൻ്റെ മോള് ഡെന്നി ലച്ചുവിനെ വിട്ട് മിഴിക്കരികിലേക്ക് പാഞ്ഞെടുത്തു മായുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മോളെ വാങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യമായി അവൻ്റെ കൈകൾ വിറച്ചു ആ കുഞ്ഞു നെറ്റിയിൽ ചുംബിക്കുമ്പോൾ ആദ്യമായി അവൻ്റെ അധരങ്ങൾ വിറകൊണ്ടു അവൻ മിഴിയെ പൊതിഞ്ഞു പിടിച്ച് പൊട്ടിക്കറിഞ്ഞു ഡെന്നിയുടെ കരച്ചിൽ കാണാൻ കഴിയാതെ പ്രീസയിൽ ലച്ചു മുഖം പൊത്തി കരഞ്ഞു നന്ദൻ്റെ കണ്ണുകളും ആ സമയം നിറഞ്ഞു അതാ അച്ഛൻ്റെ സ്നേഹം കണ്ടിട്ടായിരുന്നു മായും പ്രഭാകരനും കണ്ണുകളൊപ്പി ഗൗരി പതിയെ നന്ദൻ്റെ കയ്യിൽ കൈകൂർത്ത് പിടിച്ച് ഡെന്നിയുടെ കൈകൾ മിഴിയിലമർന്നും അവൾ ചിരിഞ്ഞിക്കൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റു കണ്ണു തുറന്നും ഡെന്നിയുടെ നിറകണ്ണുകൾ കണ്ട് ആ കുഞ്ഞിച്ചുകൊണ്ട് വിതുമ്പി
അവൾ ചിരുങ്ങിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നാളെ തന്നെ പപ്പ താടി പഠിക്കാം കേട്ടോ അവൻ അവൾ നോക്കി പറഞ്ഞു വേണ്ട ഇപ്പൊ പപ്പാനെ കാണാൻ സൂപ്പരാന് ഇങ്ങനെ മതി എനിക്ക് ഇനിയും ഇത്തായി കിട്ടാനുള്ളതാ അവൾ ഡെന്നിയുടെ താടിയിൽ പിടിച്ചു വലിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ആരുടെ കയ്യിന്ന് അവൻ സംശയത്തോടെ ചോദിച്ചു അന്ന് നമ്മൾ പെയിനിൽ പോയപ്പോ കണ്ടില്ല ഒരു ആന്റി അതേ പോലെ ആരേലും വരും മിഴിയൊരു കള്ളശ്ശിരിയോടെ പറഞ്ഞു കുറുമ്പി അവൻ അവളുടെ വയറിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞു മിഴിയുടെ ചിരി അവിടെ മുഴങ്ങി കേട്ടു ഒപ്പം ഡെന്നിയുടെയും ആ നിമിഷം അവൻ്റെ മുമ്പിൽ മിഴി മാത്രമായിരുന്നു അവരുടെ ലോകത്തേക്ക് ആരെയും കടത്താൻ അവൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല ബാക്കിയുള്ളവരും അവനെ ശല്യപ്പെടുത്താൻ അവരുടെ സ്നേഹം കണ്ടു നിന്നു ഇച്ചായൻ അറിയണ്ടേല്ല മിഴിയെ മടിയിലെത്തി കളിപ്പിക്കുന്ന ഡെന്നിയുടെ അരികിൽ വന്നുകൊണ്ട് വെച്ച് ചോദിച്ചു അവൻ വേണം നർത്തത്തിലൊന്നും മൂളി ഇനിയൊന്നും അറിയണമെന്നില്ല മോള് എനിക്ക് ഉറപ്പാ ഇത് ഇവൻ്റെ തന്നെയാണെന്ന് ഇരിക്കണ നോക്കി ഒരച്ചിൽ വാർത്ത പോലെ ഇവരെ കണ്ട ആരാ പറയാത്ത് അപ്പനും മോളും അല്ലെന്ന് റീസ അവരെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു മറുപടിയായി ഡെന്നിയുടെ ചുണ്ടിൽ മനോഹരമായ ഒരു പുഞ്ചിരി വിടർന്നു ഒരുപക്ഷെ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒന്ന് സ്വന്തം കുഞ്ഞ് തൻ്റെ പോലെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് കേട്ട ഒരു അച്ഛൻ്റെ സന്തോഷം ലേച്ചു പതിയെ നന്ദൻ്റെ അരിയിലേക്ക് നടന്നു ക്ഷമിക്കാനുള്ള അർഹത പോലുമില്ല ഞാൻ കാരണം ഒരുപാട് വിഷമിച്ചു അല്ലേ എനിക്ക് കഴിയില്ലായിരുന്നു നന്ദേട്ടാ ഓർമ്മ വെച്ച കാലം മുതൽ ഒരു മുഖം മാത്രമായിരുന്നു മനസ്സിൽ ബുദ്ധി ഉറക്കാത്ത പ്രായത്തിൽ തോന്നിയൊരു കൗതുകം വളരും തോറും അതിനിൽ വേരുറച്ച് പോയിരുന്നു കൗമാരത്തിലേക്ക് കടന്നപ്പോൾ ഞാൻ അത്ഭുതത്തോടെ മനസ്സിലാക്കി വേറൊരു കൗതുകം മാത്രമല്ല എൻ്റെ പ്രണയാണത് എന്നെ നോക്കുന്ന കണ്ണിൽ ഞാനും കണ്ടിരുന്നു ഒരു തിളക്കം മനഃപൂർവ്വം പറയാതെ മറച്ചു വെച്ചു പ്രണയമാണ് നന്ദേട്ട വേദുവിനവിടെ ഇച്ചായനോട് പ്രാണനിൽ അലിഞ്ഞ പ്രണയം പ്രാണം വിട്ടുപോയത് മായാത്ത പ്രണയം ലേച്ചു നിറകണ്ണുകളോടെ പറഞ്ഞു നിർത്തി ഡെന്നി ഞെട്ടിക്കൊണ്ട് അവളെ നോക്കി പലപ്പോഴും തന്നെ നോക്കുന്ന ആ കണ്ണുകളിൽ കുറുമ്പും സ്വാർത്ഥതയും കണ്ടിരുന്നു പ്രണയമാണതെന്ന് വിശ്വസിക്കാനായിരുന്നു ഇഷ്ടം ഇപ്പം അത് അവളായി തന്നെ തുറന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ്റെ ഹൃദയം തുടികൊട്ടി തിളങ്ങുന്ന പൂച്ച കണ്ണുകളോടെ അവൻ നോക്കി അവൻ്റെ മാത്രം വേദുവിനെ ക്ഷമ ചോദിക്കേണ്ട ഞാനാണ് ലേച്ചു അറിയാതെയാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വന്നതിന് നിങ്ങളെപ്പോലെ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വില്ലനായിട്ട് ഞാൻ വരില്ല കാരണം നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരിൻ്റെ പ്രാണന ഇതിലൊരാൾ വിഷമിച്ചാൽ പോലും എൻ്റെ ചങ്ക് പെടയും ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ തന്നെ ആ ചേരേണ്ടത് നന്ദനൊരു പുൻസിരിയോടെ പറഞ്ഞു നിർത്തി നന്ദ ഡെന്നി പതിയെ വിളിച്ച് ഓട ക്ഷമ ചോദിച്ച് കൊളാക്കാൻ നിൽക്കണ്ട നിനക്ക് ആ ഭാവം തീരെ ചേരില്ല അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം അതിനെപ്പറ്റി മോൻ ചിന്തിക്കണ്ട ഇടലോ നന്ദന അവൻ്റെ പുറത്തടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഡെന്നി അവനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് എല്ലാ തവണയും പോലെ ഇത്തവണയും മിഴിമോളെ ഇടയിൽപ്പെട്ടു പപ്പി ശാശമുറ്റുനു മിഴി വലിയ വായിൽ അലറി അത് കേട്ടത് ഒരു ചിരിയോട് അവർ അകന്നു മാറി എന്നാലും നിന്നെ സമ്മതിച്ച് പിശാശ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടാക്കിയത് അറിഞ്ഞില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഏതായിരുന്നു ബ്രാൻഡ് സത്യം പറ നന്ദനൊരു കള്ളശ്ശിരിയോട് ചോദിച്ചു ഓടാ ഡെന്നി ചമ്മിക്കൊണ്ട് അവനെ നോക്കി ഏതായാലും ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങുക നാളെ അവിടെ വരാൻ തീരുമാനിച്ചല്ലേ ഇനി മുടക്കാൻ നിൽക്കണ്ട ഞങ്ങളെല്ലാവരും കാത്തിരിക്കും കേട്ടല്ലോ അമ്മക്ക് അച്ഛനൊക്കെ ഒരുപാട് സന്തോഷമാവും നിങ്ങളെല്ലാവരെയും കാണും നേരെ വിളിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പോര് നന്ദൻ എല്ലാവരെയും നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇപ്പം തന്നെ പോണോടാ ഡെന്നി വിഷമത്തോട് ചോദിച്ചു പിന്നെ പോവാതെ ഈ കുരിപ്പിനെ കൊണ്ട് സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റില്ല അടി ഏത് വഴിയെ വരെയെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് റിസ്ക് എടുക്കാൻ വയ്യ നന്ദൻ ഗൗരി നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഏ അവളവനെ നോക്കി കൊഞ്ഞനും കാണിച്ചുകൊണ്ട് ലച്ചുവിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് എല്ലാവരും അതുകൊണ്ട് ചിരിയോടെ നിന്നു വൈകാതെ തന്നെ യാത്ര പറഞ്ഞു നന്ദനും ഗൗരി ഇറങ്ങി തിരിഞ്ഞടക്കുമ്പോൾ നന്ദന്റെ കണ്ണിലെ നീർത്തിളക്കാൻ മറ്റാരും കണ്ടില്ലെങ്കിലും ഗൗരി കണ്ടിരുന്നു കാറിൽ കയറിയിട്ടും നന്ദൻ ഗൗരിയോടൊന്നും മിണ്ടിയില്ല പലപ്പോഴും അവിടെ നോട്ടം അവനിലേക്ക് പാറി വീണുകൊണ്ടിരുന്നു പക്ഷേ ഏതോ ലോകത്ത് നിന്ന് പോലെ ഇരിക്കുന്ന നന്ദനെ കണ്ടത് അവൾക്കുള്ളിൽ ഒരു വിങ്ങൽ അനുഭവപ്പെട്ടു സ്നേഹിച്ച ആളുടെ മനസ്സിൽ മറ്റൊരാളെന്ന് അറിയുന്നതിൻ്റെ വിഷമം അവൾ അനുഭവിച്ചാണല്ലോ ആ വിഷമം ഒരു പക്ഷേ നന്ദനേക്കാൾ ഒരുപാട് കാലം മുന്നേ അവൾ സഹിച്ച് തുടങ്ങിയിരുന്നു നന്ദേട്ടാ സ്റ്റിയറിങ്ങിൽ വെച്ചിരുന്ന നന്ദൻ്റെ കൈകൾക്ക് മുകളിൽ തൻ്റെ കൈവശുകൊണ്ട് ഗൗരി വിളിച്ചു ആ എന്തോ ഏതോ ലോകത്ത് നിന്ന് പോലെ അവൻ വിളിയേട്ടു പോവണ്ടേ 
പക്ഷേ ഇത്രയും കാലം ഒരുങ്ങിയതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇനി എന്ത് എന്ന ചിന്ത വന്നപ്പോൾ പറയണം തോന്നി ശരിയാ നന്ദേട്ടൻ പറഞ്ഞു എല്ലാം മനസ്സിൽ വെച്ചിരുന്ന ഒടുവിൽ നമ്മൾ തന്നെ ദുഃഖിക്കണം പക്ഷേ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുടെ ഉള്ളിൽ മറ്റൊരാളാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നന്ദേട്ട ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അയാളൊത്ത് ജീവിക്കണം അതോ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കണം അവൾ അവൻ്റെ കണ്ണുകൾ നോക്കി ചോദിച്ചു അവളുടെ കണ്ണുകൾ തന്നിലേക്ക് കുത്തിയിറങ്ങുന്ന പോലെ അവന് തോന്നി പലപ്പോഴും അവളുടെ കണ്ണിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് തന്നോടുള്ള ഇഷ്ടം കണ്ടിട്ടും മനഃപൂർവ്വം കണ്ടിൽ നിന്ന് അടിച്ച് ലിച്ചു മാത്രമായിരുന്നു മനസ്സിൽ അവൻ പെട്ടെന്ന് ഗൗരിയിൽ നിന്ന് ഓട്ടം മാറ്റി അതൊന്ന് അലിച്ചിപ്പ് ഈ കുഞ്ഞിത്തല പോക്കണ്ട പഠിക്കണ പ്രായ അത് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ അവനവിടെ തലയിൽ നിന്ന് കൊട്ടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഓ പിന്നെ ഒരു കുട്ടിയാവൻ പ്രായമായി എന്നിട്ട് അത് കാണേണ്ട ആൾ മാത്രം കണ്ടില്ല അവൾ തലൊഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് പിറുവിരുത്തു എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞായിരുന്നോ അവൻ ഗീറിട്ടുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ചേട്ടൻ വണ്ടിയെടുക്ക് അവൾ കൈകൂപ്പിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു നന്ദന ഒരു ചിരിയോടെ വണ്ടിയെടുത്തു കുറച്ച് നിമിഷത്തേക്കെങ്കിലും ഗൗരിയുടെ പ്രസൻസ് അവന് ലച്ചുവിൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു രാത്രി ബെഡിൽ കിടന്ന് കുത്തിമറിയിലാണ് ഡെന്നിയും മിഴി മിഴിയുടെ എല്ലാ താളത്തിനും തുള്ളുകയാണ് ഡെന്നി അവൻ നിലത്തുന്നതായിരുന്നില്ല ഭൂമിയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും സന്തോഷവാൻ താനാണെന്ന ചിന്തയായിരുന്നു ഡെന്നിക്ക് ഇടയ്ക്കിടെ അവൻ മിഴിയെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് ഉമ്മ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പപ്പി എന്തിന് എനിക്ക് എപ്പോഴും ഉമ്മ വരുന്നേ മിഴി അവനെ മടിൽ കയറിയെന്നോട് ചോദിച്ചു അത് പപ്പക്ക് പപ്പയുടെ കുഞ്ഞിനോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ടല്ലേ പപ്പയുടെ മോളെ പപ്പക്ക് മാത്രമായി കിട്ടി ദിവസമല്ലേ എന്ന് അതുകൊണ്ടാ അവനവിടെ മുടിൽ തലോടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അതെങ്ങനെയാ പപ്പി മിഴി സംശയത്തോട് ചോദിച്ച് അതൊക്കെ പപ്പയുടെ മോള് വലുതാകുമ്പോൾ പപ്പ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ചാച്ചു പറഞ്ഞു വാ അവൻ മിഴിയെ നെഞ്ചിലേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു മിഴി അനുസരണയോടെ അവന്റെ നെഞ്ചിൽ പൂച്ച കുഞ്ഞിനെ പോലെ ചുരുണ്ടുകൂടി അവന്റെ കൈകൾ അവളെ വാത്സല്യത്തോടെ തഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഇടതടവില്ലാതെ ചുണ്ടുകൾ ആ കുഞ്ഞിനെട്ടിൽ പതിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ലച്ചു വന്നത് അവൾ അവരുടെ അരികിലേക്ക് പോവാതെ വാതിൽക്കൽ തന്നെ നിന്നു ലച്ചുവിനെ കണ്ട ഡെന്നി അവളെ മാടി വിളിച്ച് ഒന്നും മടിച്ചുവെങ്കിലും അവൾ അവനരികിലേക്ക് നടന്നു ഡെന്നി അവളുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് അവൻ്റെ അരികിലായിരുത്തി ഒരു കയ്യാൽ അവളെയും പൊതിഞ്ഞു പിടിച്ച് ലച്ചു ഒരു ഏങ്ങലോടെ അവനെ ചുറ്റി പിടിച്ച് മിഴി ഉറങ്ങിയെന്ന് കണ്ടതും ഡെന്നി അവൾ ഉണർത്താതെ ബെഡിലേക്ക് ഇടത്തി പുതപ്പ് കഴുത്ത് വരിട്ട് ഒന്നുകൂടി ആ കവിളിൽ മുത്തി അവൻ എഴുന്നേറ്റു ലച്ചുവിനെ നോക്കി അവൻ ബാൽക്കണിയിലേക്ക് നടന്നു കണ്ണുകൾ തുടച്ച് അവളും അവന് പുറകെ നടന്നു ബാൽക്കണിയിൽ പുറം തിരിഞ്ഞേൽക്കുന്ന ഡെന്നിക്കരികിലായി ലച്ചുവ് നിന്നു അവൻ അവളെ ഒരു കയ്യാൽ വലിച്ചടുപ്പിച്ച് പുറകിലൂടെ ചുറ്റി പിടിച്ചു അവന്റെ കൈകൾ അവളുടെ അരയിൽ മുറുകി നഗ്നമായ അവളുടെ തോളിൽ അവൻ താടി കുത്തി നിന്നു ഇരുവരും കണ്ണുകൾ അടച്ച് ആ നിമിഷം ആസ്വദിച്ചു വേദു കാതോരം അവന്റെ ശബ്ദം കേട്ടതും അവൾ പുളഞ്ഞുപോയി വയറിൽ ചുറ്റിയിരിക്കുന്ന അവന്റെ കൈകൾക്ക് മീതെ അവളുടെ വിരലുകൾ അമർന്നു അറിയണം എനിക്ക് എല്ലാം എങ്ങനെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞൻ നമ്മുടെ ഇടയിൽ വന്നു അവൻ ശാന്തമായ സ്വരത്തോടെ പറഞ്ഞു ലച്ചു തിരിഞ്ഞു നിന്ന് അവന്റെ നെഞ്ചിലായി മുഖം പൂഴ്ത്തി തുറന്നു കിടക്കുന്ന ഷർട്ടിന്റെ ഇടയിലൂടെ അവളുടെ അധരങ്ങൾ അവന്റെ നെഞ്ചിലായി പതിഞ്ഞു ഇച്ചായ അവന്റെ കണ്ണുകളിലേക്ക് ഉറ്റി നോക്കി അവൾ വിളിച്ച് ആ കണ്ണുകളിൽ കുടുങ്ങി ഡെന്നി നിന്നു അവനിൽ നിന്ന് നോട്ടം മാറ്റാതെ തന്നെ അവൾ സാരിക്കിടിൽ കിടന്ന കുരിശിമാല പുറത്തേക്ക് ഇട്ടു ഒരു നിമിഷം ഡെന്നി തറഞ്ഞിന്ന് പോയി അവിശ്വസനീയതയോടെ അവൻ അവളുടെ കഴുത്തിലേക്കും കണ്ണിലേക്കും മാറി മാറി നോക്കി വേദു ഇത് ഇതെങ്ങനെ നിന്റെ കഴുത്തിൽ ഇതെന്റെ അല്ലേ അവൻ സംശയത്തോട് ചോദിച്ച് ഉം ഇച്ചാൻ എനിക്ക് തന്ന മിന്നുമാല അതിൻ്റെ ഉറപ്പില്ല ഞാൻ ഇത്രയും കാലം ജീവിച്ച് ഇതാ എന്നെ ജീവിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച് അവളത് കയ്യിലെടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ എല്ലാം കൂടി കലങ്ങി മറിയാൻ തുടങ്ങി ഒന്നും മനസ്സിലാവു നിൽക്കുന്ന അവന് മുമ്പിൽ അവൾ കഴിഞ്ഞ കാലത്തിൻ്റെ ഏടുകൾ തുറന്നു പാസ്റ്റ് നന്ദന മനസ്സിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇഷ്ടം ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന അറിഞ്ഞു ലച്ചു തകർന്നു പോയിരുന്നു ഡെന്നിയുടെ മാവനും കൂടി ആയപ്പോൾ ലച്ചുവിന് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെയായി നന്ദനെയല്ല ഡെന്നിയാണ് ഇഷ്ടമെന്ന് എല്ലാവരും കൾക്ക് ഉറക്ക വിളിച്ചു പറയാൻ അവൾ ആഗ്രഹിച്ചു പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് ഡെന്നിയെ കണ്ട് സംസാരിക്കണമെന്ന് അവൾ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചു എങ്ങനെയെങ്കിലും സംസാരിക്കാൻ ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഡെന്നി മനഃപൂർവ്വം അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്ന ലച്ചുവിനെ വേദനിപ്പിച്ചു പക്ഷെ അവൾ പിന്നെയും പിന്നെയും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു 
ഭദ്രയും തലവിളിക്ക് സമ്മത അറിയിച്ചു അവരെല്ലാവരും ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ലച്ച് വാതിൽ പൂട്ടി കളത്തിങ്ങിലേക്ക് പോയി ഏറെ വൈകിട്ട് ഡെന്നി എത്തിയിരുന്നില്ല പലതവണ അവൻ്റെ ഫോണിലേക്ക് ലച്ച് വിളിച്ചു നോക്കിയെങ്കിലും അവനെ എടുത്തില്ല ഇരുട്ടായതും അവൾക്ക് പേടിയായി പക്ഷേ എന്തു വന്നാലും ഇന്ന് ഡെന്നിയോട് സംസാരിക്കണം തന്നെ അവൾ ഉറപ്പിച്ചു മഴ കൂടി പെയ്തോടെ അവൾ പേടിയോട് അകത്തേക്ക് കയറി സോഫയിൽ കാല് കയറ്റി വെച്ച് അവൾ വഴിയിലേക്ക് നോക്കിയിരുന്നു ആ ഇരുപ്പിൽ ലിച്ചു എപ്പോഴും ഉറങ്ങിപ്പോയി മഴ മുഴുവൻ നനഞ്ഞ് ഡെന്നിയുടെ ബുള്ളറ്റ് മുറ്റത്തേക്ക് ഒരു ഇരമ്പലോടെ വന്നു നിന്നു അവൻ്റെ കാലുകൾ നിലത്ത് ഉറച്ചിരുന്നില്ല കണ്ണുകൾ ചുവന്ന് കലങ്ങിയിരുന്നു നെറ്റിയിലേക്ക് വീണ് കിടക്കുന്ന നനഞ്ഞ മുടികൾ ഒതുക്കാൻ പോലും മെനക്കെടാതെ അവൻ വിറക്കുന്ന കാലടികളോടെ അകത്തേക്ക് കയറി പലപ്പോഴും അവൻ വീഴാൻ പോയിരുന്നു അപ്പോഴെല്ലാം അവൻ്റെ ചുണ്ടുകൾ അവ്യക്തമായി വേദു എന്ന് മൊഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു തുറന്നു കിടക്കുന്ന വാതിലൂടെ അവൻ അകത്തേക്ക് കയറി ഡോർ അടച്ച് കുറ്റിയിട്ട് തിരിഞ്ഞപ്പോഴാണ് സോഫയിൽ ചുരുണ്ടുകൂടി കിടക്കുന്ന ലച്ചുവിനെ കണ്ടത് അവൾ എന്ന മായാലോകത്തിൽ പെട്ടുപോയ ഡെന്നി ഒരു പുഞ്ചിരിയോടെ അവളുടെ അരികിലേക്ക് ചൂട് വെച്ചു മുട്ടുകുത്തി അവൾക്ക് നേരെയായിരുന്നുകൊണ്ട് അവൻ അലിവോടെ അവളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി നിഷ്കളങ്കമായി കണ്ണുകൾ അടച്ചു കിടക്കുന്ന അവളെ കണ്ട് അതുവരെ ഉള്ളിൽ അടക്കി വെച്ചിരുന്ന അവളോടുള്ള സ്നേഹം മുഴുവൻ പുറത്തേക്ക് വന്നു വേദു അവൻ അവളുടെ മുഖത്തിന് നേരെയായി വന്ന് വിളിച്ചു അവൻ്റെ സാമീപ്യം അറിഞ്ഞു അവൾ കണ്ണുകൾ വലിച്ചു തുറന്നു തൊട്ടരികിലിരിക്കുന്ന ഡെന്നിയെ കണ്ടത് അവൾ പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടി എഴുന്നേറ്റു അവൾ എഴുന്നേൽക്കാൻ സമ്മതിക്കാതെ ഡെന്നി താഴെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അവളുടെ മടിയിലേക്ക് കിടന്നു വേദു സേ അവൻ കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി അവളെ നോക്കി ആ കണ്ണുകളിലെ ഭാവം അവൾക്ക് പരിചയമില്ലായിരുന്നു ഈ ചായം കുടിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവൾ നെറ്റി വിളിച്ച് അവൻ നോക്കിക്കൊണ്ട് ചോദിച്ചു ഇല്ല അവൻ കണ്ണുകൾ ഇറുക്കി അടച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെ തല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു മൂക്കറ്റും കുടിച്ചു വന്നിട്ടില്ല എന്ന് ഇത് എപ്പോൾ തൊട്ട് തുടങ്ങി ഈ ശീലം അവൾ അവൻ്റെ തല മടിയിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റു പോവല്ലേ വേദു ഞാൻ ഒറ്റക്കാവും എന്നെ വിട്ട് പോവല്ലേ അവളുടെ പുറകിൽ കൂടി കെട്ടിപ്പിടിച്ച് തോളിൽ താടി വെച്ചുകൊണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു ലച്ചു തരിച്ച് നിന്നു അവൾ മെല്ലെ അവൻ്റെ കൈ പിടിപ്പിക്കാൻ നോക്കി പക്ഷേ അവൻ അവൾ വിടാതെ ഉടുമ്പടക്കം കെട്ടിപ്പിടിച്ചു ലച്ചു എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ഒരു നിമിഷം തരിച്ച് നിന്നു തുടരും ഈ കഥയുടെ ബാക്കി ഭാഗം നാളെ വൈകിട്ട് നാലുമണിക്ക്